മണാലിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയുടെ തുടക്കമാണത് വളരെ ചെറിയൊരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് മണാലിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വലിയ ബസ് യാത്രക്കാണ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് പതിനാലര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് മണാലിയിലേക്ക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഇതൊരു സെമി സ്ലീപ്പർ ബസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ ബസ്സിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല സർവീസാണ് കിട്ടിയത് നമുക്കൊരു ഉറങ്ങാനുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് അതുപോലെ പില്ലോ അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് റീഫ്രഷ്മെൻറ്റ് വെള്ളം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രാവിലെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതോ ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ബസ് നിർത്തി അവിടെ റീഫ്രഷ്മെൻറ്റിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് താഴെ ബിയാസ് നദിയുടെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതും അവിടെ നിന്നായിരുന്നു മണാലിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാണ് ഇനി രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മണാലിയിലെത്തും ചില യാത്രകൾ നമ്മൾ വഴിക്കാഴ്ചകളാവും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുള്ള മനോഹരമായ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനേക്കാളൊക്കെ ആകർഷിക്കലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് മണാലിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം കിട്ടിയത് അവിടേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒമ്പതര മണിയോടു കൂടി നമ്മൾ ബസ് മണാലി ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി അവിടെ നിന്നൊരു ടാക്സി പിടിച്ച് മോൾ റോഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു റീഫ്രഷ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും ഒരാൾ ദേശരാജുവായി അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം പോകുന്നത് സൊലാങ് വാലിയിലേക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന പാലങ്ങളും റോഡുകളും എല്ലാം മിലിറ്ററി ആണ് നിർമ്മിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിരിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മണാലി കാരണം ഈ യൂറോപ്പിലും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന മഞ്ഞിൻ്റെയും മലകളുടെയും താഴ്വരകളുടെയൊക്കെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് മണാലി അങ്ങനെ നമ്മൾ സിലോങ് വാലിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ സൂര്യ ബ്യാസുണ്ട് ഹലോ ഹായ് മനോഹരമായ ബ്യാസ് നദിയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
സ്റ്റേഷനിൽ അടുത്ത് നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ദേശരാജ് ഭൈ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഇവിടെ പ്രധാനമായും പാരാഗ്ലൈഡിങ് അതുപോലെ കോഡ് ബൈക്കിംഗ് പോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന പാരാഗ്ലൈഡിങ് അടുത്ത ചെറിയ ഒരു കുന്നിൽ മുകളിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഈ കാണുന്ന താഴെ ഭാഗത്ത് വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും ഇതിന് പുറമെ ഏറ്റവും മുകളിലായി കേബിൾ കാർ കയറി റോപ്പ് വേ കയറി മുകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് താഴെ വന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന അതിസാഹസികരമായിട്ടുള്ള വേറൊരു പാരാഗ്ലൈഡിങ് പോയിൻ്റ് കൂടെ മണാലി ഒരാൾക്ക് റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റെല്ലാം എടുത്ത് കേബിൾ കാറിലേക്ക് കയറി ഈ കോച്ചുകളെല്ലാം വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കോച്ചുകളായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം സ്കീ കിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ യൂറോപ്പിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കേബിൾ കാറിൻ്റെ കോച്ചുകളായിട്ട് സാമ്യം തോന്നി ടൂറിസത്തെ ഒന്നുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിളായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനേക്കാളും പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് തന്നെയാവും ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ കാണുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആൽപ്സ് ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുക സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ മലനിരകളിലൂടെ റോപ്പ് വേയിൽ പോയാലും ഇതേ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മുകളിലെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ യാത്ര ദൂരമുണ്ട് സമയം കടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയില്ല കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് വഴിയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നത് പാരാഗ്ലൈഡിങ് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലെ പോയിൻ്റിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പം പോകുന്നത് കാണുന്ന പോലെ അത്ര സുഖകരമായ ഏർപ്പാടല്ല ഇത് എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടം വരെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
യാത്രയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളെ മണാലിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ടൂറിസ്റ്റുകൾ മണാലിയിലേക്ക് വരുന്നതെന്നാണ് കാരണം എവിടെ പോയാലും ഒരു വലിയ കൂട്ടം മലയാളികൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരെല്ലാം വരുന്നത് വലിയ ഒരുപാട് ദിവസത്തേക്കുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവരോട് നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ഒന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് വലിയൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ദേശരാജ്ബായിയുടെ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് യാത്ര ഓർപ്പെട്ടു പോരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി നിർത്തി ദേശരാജ്ബായി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാഴ്ച കാണേണ്ടത് ഇതായിരുന്നു കാഴ്ച പാകമായ ആപ്പിളുകൾ കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു നിർവാഹമില്ല കാരണം പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യയാണ് ഫൈനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കാനൊന്നുമില്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മെല്ലെ വളരെ സിമ്പിളായി ഒരു ഹിമാചൽ താലിയും അതുപോലെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിലും ഒതുക്കി പിന്നെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് പോയി ഒരു കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം വലിയ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നേരെ വന്ന് പോയതാണ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ മാൾ റോഡിലേക്ക് രാത്രി ഡിന്നർ കഴിക്കണം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങി എത്തിയപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഒരു ലോ സീസണിൽ ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹൈ സീസണിൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചു വന്നു രാത്രി തിരക്കുകളിലൂടെ കാഴ്ചകളിലൂടെയൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നു ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഷോപ്പുകളും സുവനീർ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളും മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്
കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നടന്നു പിന്നെ വിശപ്പിൻ്റെ വിളി സ്വാഭാവികമായിട്ടും വന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ എത്തിച്ചേർന്നു അപ്പോൾ തിരക്കടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ കയറാം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങളെത്തി അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു മലയാളി ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭക്ഷണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വരാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം